basi ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo e, majina yangu naitwa Joseph Komu nimeokoka Yesu ni bwana katika moyo wangu nina shiriki na kanisa la full gospel hapa Bisil Kajiado County na ningependa kuwaletea neno la bwana siku ya leo ni neno limejaa uzima neno limejaa faraja neno ambao ndio linatusaidia wakati kama huu ambao ni wakati wakati mungumu wakati umejaa mambo mengi wakati ambao watu wengi wamekosa matumaini lakini maana tuna Mungu ndio sababu ningependa kuwazungumzia siku ya leo kwa sababu Mungu akiwa pamoja nasi yeye ndiye anayetusaidia yeye ndiye anayetupa nguvu na yeye ndiye anayetuwezesha e, tunaweza kuwa tunawatumainia serikali yetu tunaweza kuwa na matumaini kwa watu wengine lakini e, matumaini hiyo ikafika mwisho lakini Yesu akiwa pamoja nasi yeye ni tumaini la kipekee na ndio sababu nimekuja ili tuzungumziane pamoja na wewe neno la Bwana wewe ambao e, unayesikiliza sauti yangu maana ninapenda kusoma neno la Bwana ningependa e, siku ya leo tushiriki pamoja na wewe neno la Bwana neno la Bwana katika kitabu cha mwanzo sura ni ya na moja e, tuanzie mstari wa, in, wa kumi na ine, tumalizie mstari wa kumi na nane na nitasoma Ibrahimu akamwa akaamka asubuhi na mapema akatoa mkate na kiriba cha maji akampa ajiri akamtwiga aka, aka mbegani pake akaki na kijana akam akamuru, akamuruhusu naye akatoka akapotea katika jangwa la, ba, la Baasheba yale yale maji yakaisha katika kiriba akamlaza aka kijana chini ya kijiti kimoja akaenda aka akakaa akimkabiri mbali naye naye kadili ya kutupa mshare maana alisema nitasim nisimuone kijana akifa naye aka akakaa akimkabili akapasa sauti yake akalia Mungu akasikia sauti ya kijana akal malaika wa Mungu akamu akamu akamuita ajiri kutoka mbinguni akamwambia una nini ajiri usiogope maana Mungu amesikia sauti ya kijana uko aliko ondoka ukamuinue uka kijana ukam ukashike mkono uka, ukamshike mkono mwako kwa mkuu nitamfanya kuwa taifa kubwa Mungu akamfumbua macho naye akaona kisima cha maji akaenda akam akaenda akakijaza kiriba maji akamnyesha kijana mstari wa ishirini Mungu akam akawa pamoja na huyo kijana naye aka akakuwa akakaa katika jangwa aka, akawa mpaka upinde e, basi e, hilo ndilo neno la Bwana ambao ningependa tushiriki pamoja nanyi siku ya leo maana ni neno limejaa uzima ni neno ambao nimelisoma mimi mwenyewe nikasikia inafariji moyo wangu 
nikasikia inanitia moyo nikasikia hata mimi mwenyewe inanitia nguvu maana hakika ni neno lenye uzima wakati eh, Ibrahimu alipokuwa katika maisha yake wakati huo hata na yeye alipitia jambo ukisoma uko nyuma mahali ambao hatujasoma utamuona Ibrahimu na mke wake wakati ambao hata na wao walikuwa katika shida katika hali ngumu ya kutafuta mtoto na wakakaa muda mrefu bila kupata mtoto na baadaye walipopata mwajiri ambao alikuwa anaitwa Hajiri e, waka wakao wamemwajiri mahali pale na wakati huo ndio wakati ambao walizungumziana na mke wake na wakaona ya kwamba ni vyema Ibrahimu apate mtoto na ule mwajiri wao na ule mwajiri ambao we, walikuwa wamemwajiri mahali pale na wakati walipata mtoto wakapata mtoto kijana maana walikuwa wamekosa matumaini basi wakapata mtoto kijana lakini ikafika wakati ambao Mungu alimbariki Ibrahimu mke wake Sara akapata mtoto ambao aliitwa Isaka na basi baadaye Mungu akamnenea Ibrahimu akamwambia ya kwamba e, mke wake e, akawa anasikia ya kwamba huyu ajiri anafaa kuondoka na Mungu akamlenea Ibrahimu akamwambia ya kwamba ni vyema maneno hayo mke wako anayesema uyasikilize na basi hata naye Ibrahimu akakubaliana na mambo hayo na mke wake akaondoka pamoja na kijana na hapo ndio neno la Bwana lipo e, wakati walipoondoka mahali pale wakaelekea njangwani ile maji walipokuwa waliokuwa nayo kama vile neno la Bwana limetuzungumzia ile kiriba ya maji maji yakaisha na ilipoisha e, ajiri akamwangalia mtoto wake akaona huyu sasa sina otherwise atakufa na akamweka mahali amwangalie maana alisema ya kwamba sitamwangalia akifa wacha nimweke mahali mbali kidogo ili akifa mahali pale e, sasa wacha tu akufe mahali pale na mahali pale alipokuwa amemweka malaika akamtokea ajiri akamwambia ya kwamba e, usiogope mchukue mwanao chukue kijana wako akaona kizima tayari kime kimetoboka mahali maji yamepatikana akaenda akakijasa kile kiriba tena kikajaa maji na wakaendelea na safari yao hapo ndiyo neno langu ambao siku ya leo ningependa tuzungumziane na wewe maana wakati ambao mtu ako kwa shida wakati ambao mtu amepoteza matumaini neno ambao ningependa tuzungumziane na wewe siku ya leo ni ya mtu ambao amekosa matumaini ukimwangalia ajiri wakati anamweka mtoto wake mahali pale alikuwa amekosa matumaini alikuwa amekosa namna alikuwa ameshindwa ni nini lingine ambao ninaweza kufanya maana siwezi kurudi eh, kurudi kule kwa Ibrahimu kwa mwajiri wangu maana tayari amenifukusa maana tayari amenimeambiwa niondoke na siwezi nikarudi mahali pale sasa sina jambo lingine ambao ninaweza kufanya na mtoto ndio huyu anaaga lakini Mungu akamtuma malaika wake nami ningependa kukuzungumzia siku ya leo kama vile huyo eh, huyo eh, huyo mama aliposhukiwa na malaika na maji ikapatikana hata siku ya leo kuna matumaini ninaona ya kwamba wakati huu ni wakati mgumu sana ni wakati ambao tumekosa matumaini ni wakati watu wengi wanashindwa tufanye nini kwa sababu kuna watu ambao walikuwa na nyumba zao lakini kwa ajili ya mvua kubwa ambao imeendelea injini eh, katika inji yetu ukawa ya kwamba maji mengi imepita na imebeba zile nyumba 
na watu hao wamebaki bila makao lakini ningependa kukwambia ya kwamba kama vile maraika alipokuja na kampa ajiri e, matumaini ya maji kizima kikatoboka tena ningependa kukwambia kwamba kuna matumaini ya kwamba maisha itaendelea bwana yesu asifiwe maana mungu wetu ni mungu mwaminifu mungu wetu sio mungu ambao anayetuachilia tu ati twende tuangamie sio mungu ambao anayetuachilia tu ati twende tukatezeke yale mambo ambao tunapitia ni mambo ambao yeye mwenyewe ameitazama na ameiona na anajua ya kwamba kama vile neno la Bwana linasema ya kwamba hakuna jaribu linaokuja li, ambao atusilo liweza yale ambao tunayopitia Mungu ameitazama na akaona ya kwamba tunaweza kwa hivyo kila jaribu kila jambo ambao unaolipitia ningependa kukutia moyo siku ya leo ni kwambia ya kwamba kuna matumaini kuna matumaini ya kwamba kuna malaika ako njiani kuna malaika ambao anatumwa kuna malaika ambao hanakuja kukuondoa katika jambo hilo kama vile Ibrahimu alipokaa na mke wake muda mrefu bila kupata mtoto mpaka wakafikiri kupata mtoto na mwajiri wao na, 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 na mtu wa kazi e, ili maana walikuwa miaka yao imeendelea sana Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu alikuwa amefikisha miaka mia moja na mtu akiwa amefikisha miaka kama hiyo huyo ni mtu ambao amekosa matumaini lakini kwa ajili e, Mungu wetu ni Mungu asiyochelewa wakati ukafika na akawapa mtoto ambao ni mtoto wao na hata ajiri na yeye wakati ambao aliondoka maana maneno hiyo ilikuwa imetokana na Mungu Mungu mwenyewe ndiye aliruhusu ili aondoke katika boma hile na akawese kwenda wakati aliondoka na kiliba cha maji kikaisha jiani malaika wa Bwana akatumwa akatoboa kizima kwa hivyo ni nataka kukuambia siku ya leo ningependa wewe ambao unaye ulie, ulie katika hali ngumu wewe ambao umekosa matumaini wewe ambao unashindwa tutaelekea wapi maana e, unaona ya kwamba serikali yetu imekosa e, imekosa dawa ime, kuna ugonjwa ambao ugonjwa huu wa corona na unaona serikali hata nayo ni kama inaenda kufika mwisho lakini ningependa kukwambia kwamba kuna Mungu mbinguni kuna Mungu ambao asiyefika mwisho mwanadamu anaweza fika mwisho serikali inaweza sema ya kwamba watu wafunguliwe ili uchumi wetu usianguke serikali inaweza sema ya kwamba watu waendelee na biashara zao watu watembeleane lakini kuna tumaini maana kuna Mungu mbinguni yeye ambao E, wakati Sara e, wakati Sara na Ibrahimu walipomuita alikuja na akawapatia mtoto katika uzee wao yeye ambao alitoboa kizima wakati ambao ajiri alikuwa na muangalia kijana wake akiangamia huyo Mungu tu hata sasa Mungu yuko Bwana Yesu asifiwe hata sasa Mungu yuko wewe ambao unayesikiliza E, sauti yangu wewe ambao unayenisikiliza siku ya leo ningependa kukutia moyo ni kwambia kwamba kuna matumaini ni kwambia kwamba e, kuna matumaini katika hali hii ninajua kwamba ni hali ngumu unaweza kuwa labda mahali ulikuwa unafanya kazi umesimamishwa na sasa unashindwa maisha itaendelea namna gani una watoto una mke najua kwamba hali hiyo ni hali ngumu ile hali ambao inalete utata ni karibu tu hata na wewe umekaa kando kuangalia familia yako ikiangamia lakini ningependa kukwambia kwamba kama vile malaika alitumwa na akatoboa kizima hata sasa malaika wa Mungu bado wako na Bwana anakuangalia na hivi karibuni kutatokea jambo hivi karibuni utaona ya kwamba Mungu amekuja na amekuletea suluhu ya jambo hilo maana ninajua kwamba watu wengi wanapitia katika hali ngumu. Wewe unaweza kuwa e, ulikuwa na biashara yako na sasa una, ukiangalia vile inaendelea unaona ya kwamba 
ni kama inaendelea kufifia lakini ni kuambia kwamba kuna matumaini pamoja na kwamba kuna ugonjwa wa corona ambao Mungu mwenyewe ndiye anajua wakati wa kuumaliza anaweza akaimaliza wiki hii na inaweza ikakaa kwa muda lakini maana Mungu mwenyewe ndiye anajua wewe mwenyewe ningependa kukupa matumaini ni kuambia kwamba kuna matumaini ya kuendelea katika maisha kuna matumaini hata kama kazi hiyo ulikuwa unafanya haiko hata kama imepotea hata kama kazi yako umesimamishwa maana ni kwa ajili ya kwamba labda kazi imekuwa chache kumekuwa kuna biashara labda mahali ulikuwa unafanya kazi ukasimamishwa lakini nipende kukwambia kwamba kuna matumaini kuna matumaini hicho kizima ambao kilichimbuliwa mahali pale maji yakaanza kutokea hata na wewe siku ya leo ni kwambia kwamba kuna kizima ambao kinaenda kuchimbuka katika hiyo hitaji yako maana ninajua kwamba watu wengi katika mioyo yao wamejaa kuna mambo mengi imejaa katika mioyo ya watu watu wanashindwa tufanye nini maana nina mtoto nina watoto wangu na sina kitu ya kuwapatia wewe hauna chakula wewe umekosa namna ya maisha umekosa E, kazi yako imesimamishwa na umekosa namna ya maisha vile utaendelea ni kwambia kwamba kuna matumaini kuna matumaini kama vile ajiri alikuwa amemweka mtoto wake kijana wake pale kando afe pe, pali pale akimwangalia hata na wewe ninapenda kukupatia matumaini siku ya leo ni kwambia kwamba usiwaangalie watoto wako mwangalie Mungu maana ukimwangalia Mungu yeye ana matumaini. Yeye ana msaada wako. Ingia katika maombi. Mwambie Bwana akusaidie. Mwambie Bwana yeye aliye na msaada wako akusaidie. Wale ambao wanapeana msaada wanaweza kukuletea, wanaweza kukuletea unga mbili au tatu. Hiyo utakula na itaisha. Lakini Mungu mwenyewe yeye akitoboa kizima, kizima kile ambao kimetobolewa na Bwana, maji yake yaishi. Bwana Yesu asifiwe. Maana nina jua ya kwamba kizima ambao Bwana yeye mwenyewe ndiye ameitoboa maji yake haikwishi. Lakini mimi ninaweza kuja na unga moja nikupatie leo. Lakini ukute ya kwamba baada ya siku mbili siku tatu ile unga imeisha, baada ya siku tatu siku ine, ile unga imeisha. Na sasa unaingia tena kwa e, uhitaji tena. Lakini ukiwa pamoja na Bwana ukiwa umemuita Bwana ukiwa msaada ule ambao umekuja ni Mungu mwenyewe ndiye ameutuma kama vile alivyo toboa kile kizima ninajua kwamba msaada huo utakuwa ni msaada wa kudumu utakuwa ni msaada wa kuendelea utakuwa ni msaada wa kusaidia milele Mungu anaweza kukupatia kazi nyingine kazi mpya hiyo ndiyo kizima cha Bwana mtu wa kuletea unga ni mzuri lakini atakuletea leo kesho atachoka lakini kizima ambao kitatobolewa na Bwana Mungu anaweza kukupatia kasi mpya kazi ambao hata ina pesa nyingi kuliko ile ulikuwa unafanya mbeleni maana Mungu wetu ni Mungu wa ajabu Mungu wetu ni Mungu ambao tukimuita ni Mungu anayetusikia tukimuita ni Mungu ambao anayesikia kilio chetu ni Mungu ambao anasikia kilio cha, cha mwanadamu ni mtu ambao ni Mungu ambao sisi tukimuita tukimulilia Biblia inasema ya kwamba kijana ule mtoto hata ndiye alilia sio kwamba eh, Biblia ijasema kama ajiri alikuwa katika maombi ajiri alienda tu akakaa pale kando atu, eh, Biblia ijamzungumzia aisemi kama alikuwa naomba au alikuwa anafanya nini lakini kilio cha mtoto kile kilio cha ule kijana kikamfikia Bwana Bwana Yesu asifiwe sana Icho kilio cha mtoto kikamfikia Bwana. Kwa hivyo hata watoto wetu ninawazungumzia mahali walipo hata na wao maombi yao Mungu anaweza kuisikia. Maombi ya mzazi Mungu anaweza kuisikia. Maombi ya mtu yoyote ambao ni mtakatifu mbele za Bwana, mtu yoyote ambao anamuita Bwana katika roho na kweli, Mungu anaweza kumsikia na akambadilishia maisha. Kwa hivyo ningependa E, msikilizaji wangu siku ya leo e, neno hili ambao tumelisoma siku ya leo neno hili ambao 
nimekunenea siku ya leo naomba ikawe msaada kwako naomba ikakusaidie naomba ikawe baraka kwako naomba ikakuondoe katika uzuni ambao umekuwa pamoja nao katika moyo wako maana ninajua wakati wa shida wakati mambo ni mangumu wakati nyumba haina chakula watu wanapata uzuni asa wazee wanapata uzuni maana wanashindwa kuangalia watoto wake mzee anashindwa kumwangalia mtoto e, akiwa analia mahali pale mzee anashindwa afanye nini au na mahali pa kwenda kafi ndio hiyo hawezi ukatoka usiku singe kushauri ati wende usiende kukunywa ati kwa sababu ati uondoe e, usiende kukunywa ati kuondoa kuondoa ati ati kuondoa hiyo 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 hofu iko ndani yako haiwezi ikaondolewa na pombe kile kinaweza kuondoa ni Mungu mwenyewe muite Mungu na yeye atakuondolea hiyo tatizo atakuondolea hiyo uzuni ambao uko ndani yako atakuondolea hiyo hali ambao huko maana Mungu wetu ni Mungu ambao anayetusikia ningependa tupate kuomba ili tupate kumalizia ninashukuru Mungu ninaamini ya kwamba neno hilo litakusaidia na itakuwa baraka kwako na itakuwa neno la kusaidia katika maisha yako tupate kuomba baba wetu na Mungu wetu tunakushukuru na kusema asante kwa siku hii ya leo ni siku njema na siku nzuri ambao Bwana umetusaidia ili kunena neno lako Bwana wa majeshi wewe ndiye Mungu wa mbinguni unaweza kutuondolea hali ngumu iliyo katika maisha yetu wewe ndiye Mungu ambao Bwana unayetustazama na kutazama kila mmoja na kuona ni hali gani ambao anaipitia katika maisha yake Jehova Mungu wa rehema tunaye ugonjwa ambao unayesumbua katika maisha yetu ninaamini ya kwamba Jehova Mungu wetu wewe unatazama na kuona walio wagonjwa unawatazama na kuona wale ambao wanaopitia katika hali nzito umewaona wale ambao wamepitiwa na maji mengi na wakakosa makao na wewe ndiye Mungu unatia faraja ndani ya moyo wa mtu ninakusi mchana wa leo kama vile umetunenea neno lako neno lako likawe faraja neno lako likaondoe kila uzuni neno lako likaondoe kila hali yote ambao inaosumbua mioyo ya watu wako baba wa mbinguni ukawape tumaini ukatie tumaini ndani ya mioyo yao ukatie matumaini ndani ya maisha yao jehova hata kama wamekosa chakula mfalme siku ya leo wape matumaini ya kuwa na chakula siku ya kesho iwapo kazi inaweza kuwa imekosekana siku ya leo tia matumaini ya kupata kazi siku ya kesho nikiwaombea Bwana wasio na kazi mfalme ukawajalie Jehova Mungu wa rehema sante ni kwa sababu umetusikia sante ni kwa sababu umesikia kilio cha watu wako ninakushukuru na kusema sante ni kwa sababu umetusikia na ni kwa jina takatifu ya Yesu Kristo aliyemwokozi wetu naomba na kushukuru amen